ും <laughs> റിസൾട്ട് വരട്ടെ റിസൾട്ട് വരട്ടെ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതാണ് റിസൾട്ട് എന്തായാലും വെറും പേടിക്കുന്ന വേണ്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ സയൻസ് എടുക്കണോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കണോ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് സയൻസ് എടുക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാം സയൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് കൊമേഴ്സിലേക്കോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്കോ ഒക്കെ പോകുള്ളൂ എന്തായാലും സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ നിൽക്കുന്ന കോഴ്സാണ് സയൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവാം ഡോക്ടർ ആവാം സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിലും സയൻസ് പഠിക്കണം സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ മറ്റു കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ സാധ്യതകളുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സയൻസ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കെൽപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ സയൻസിലേക്കുള്ള അഭിരുചി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലസ് വണ്ണിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ളൊരു ലിങ്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കെം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പോയി അഡ്മിഷൻ നേടി ക്ലാസ് പോയിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഗുണപ്രദമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതെൻ്റെ മകനാണ് അപ്പം അമ്പിച്ചുവിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ എപ്പിസോഡിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ട ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ അമ്പിച്ചുവിൻ്റെ വക വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അമ്പിച്ചു മാജിക് ഉണ്ട് ആ അമ്പിച്ചുവിൻ്റെ വക മാജിക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ കുറെ സീരീസുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് ടി എ ബ്ലോഗ് ഡബ്ല്യൂ 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 യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സി സ്ലാഷ് എഫ് ടി എ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് അതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ആ ലിങ്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ടി എ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പല ക്ലാസ്സുകളും പല പരിപാടികളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്പിച്ചുവിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മാജിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഓർത്തോറ ആൾക്കാർ ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് അവർ സന്ദർശിക്കുക അമ്പിച്ചുവിൻ്റെ മാജിക് ഒക്കെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പിച്ചുവിൻ്റെ മാജിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ റെഡി നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ബായ് ഇവിടെ അമ്പിച്ചുവിന്റെ മാജിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മാജിക്കിന് വേണ്ടി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കാലി ഗ്ലാസ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അമ്പിച്ചു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്താ ചെയ്യാൻ പോലെ ഇത് ാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ മുകളിലെ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക Okay, comment box in. Comment it again. Bye bye. Hi friends. Here we go. Plus one chemistry lake. We will be able to get the bridge board. Okay? Ready? Now we are going to go to the SLC. 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 Okay? Now we are going to go to the SLC. 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സുന്ദരമായിട്ട് പ്ലസ് വൺ സയൻസ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് വളരെ ആ തേം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രസതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനുള്ള ചില ടിപ്പുകളായിട്ടാണ് എഫ് ടി എ ബ്ലോഗിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തത് ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പതോളം മാർക്ക് അതിന് അവർക്ക് കിട്ടാൻ ഇടയായി എന്ന് അവർ ബ്ലോഗിലൂടെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കുട്ടികളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയത് തീർച്ചയായും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ആണ് അപ്പോഴെ വിവിധ എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരിക അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി സുന്ദരമായിട്ട് പഠിക്കാം മാർക്കും വാങ്ങാം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും രസം ഉണ്ടാവും ആ രസം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് മുമ്പേ ഞാൻ കേട്ടതാണല്ലോ എഫ് ടി എം ലോകത്തിലൂടെ കേട്ടതാണല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ ഒന്നുകൂടി റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ബ്ലോഗ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എസ് എൽ സി കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിനകത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനാബിൾ ആയിട്ട് വരും അവിടെ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം കെമിസ്ട്രി പ്ലസ് വൺ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ആറ്റം എന്താണ് പോളിക്കൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ 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 ചെറിയ ആറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ അതുപോലെ അതിന്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും മൈനൂട്ടായ ഏറ്റവും ചെറിയ മാസുള്ള ആറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ 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 നമ്പറുകളാണ് അല്ലെ അത്ര വലിയ നമ്പറുകളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത്ര നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതിയാണ് ശ്രദ്ധി ഓക്കെ ഓക്കെ സിക്സ് സീറോ ടു ടു സീറോ 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 പറ സീറോ 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 ഇത്രയും വലിയൊരു നമ്പറാണ് ഈ നമ്പർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആ അടുത്ത നമ്പർ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടു പിടിക്കൂലേ പിടിക്കൂലേ പറാ പിടി എന്തായാലും പിടിക്കും കാരണം ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം മിസ്സായാലും ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ എണ്ണി നോക്കി അത് ഇത്ര ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രയാസം നേരിടാൻ സാധ്യതയും അപ്പൊ ഈ നമ്പർ നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റണം അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഓക്കെ സയന്റിഫിക് എന്താണ് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റു എൻ ഫോർ മാറ്റിൽ എഴുതുകയാണ് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റു എൻ ഫോർ മാറ്റിൽ ഏത് സംഖ്യയും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ്
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ ബൈ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം